Είχαμε την επίθεση στον επικεφαλή του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ένα γεγονό που καταδικάστηκε από όλου του ανεπιφύλακτε, από όλα τα κόμματα και όλου του πολίτε. Γιατί αναμφισβήτητα καταδικάζουμε τέτοιε ενέργειε από όπου και απλό έρχονται. Ο κύριο Βαρουφάκη είναι μαζί μα. Κύριε Βαρουφάκη, περαστικά σα και σιδερένιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Είχαμε εικόνα σα ότι... είναι σοκαριστική. Είμαι καλά. Ε, ε, έπρεπε να με δει, Γιώργο, πριν από 24 ώρε. Ε, οι άνθρωποι στον Ευαγγελισμό, του οποίου πρέπει να ευχαριστήσω από την εκπομπή σα, κάναν θαύματα. Τόσο την Παρασκευή το βράδυ, στην αρχή τη ιστορία αυτή, όσο και χτε. Πραγματικά υπήρξε. Είναι σοκαριστική η νιώθω, νιώθω ότι έχω ξανανιώσει λόγω αυτών των ανθρώπων. Είναι σπασμένη Ευχαριστώ. Είναι σπασμένη μύτη. Σε έξι μία. Σε έξι μία. Ναι. Έχει κάταγμα και εδώ στα ζυγοματικά. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό πώ έγινε, εγώ... έγινε με κλωτσέ, έγινε με μπουνιέ, έγινε με σιδερένια, γροθιά. Μην μπούμε στη διαδικασία αυτή. Γιατί ξέρει κάτι, θα... εγώ αναρώνω. Οι 57 των τεμπών δεν αναρώνουν ούτε για το έργο Ο πόνο των δικών του ανθρώπων. Και δεν θέλω, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, δεν θέλω να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη Όχι, από μια εθνική και τραγωδία. Και το, το δικό μου θέμα για το δικό μου τραγωδία. Όχι, να συζητήσουμε λίγα και όμω για το πώ έγινε. Είστε σε θέση Η... να αναγνωρίσετε αυτή τη στιγμή αυτού του ανθρώπου που σα προκάλεσαν αυτό. Ναι. Θα μα πει πώ έγινε δράστη. και ποιοι ήταν αυτοί κατά την. Γιατί άλλη εκδοχή δίνει εσύ και άλλη δίνει το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Δεν θα κάνουμε τηλεδίκη ούτε τηλεανάκριση. Γιατί. Ω πολιτικό αρχηγό, αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε τραυματίσει τη δικαιοσύνη. Γιατί βγαίνουμε πολιτικοί, δημοσιογράφοι, βουλευτέ, υπουργοί, όλοι έχουμε μια άποψη για ένα έγκλημα την ώρα που η δικαιοσύνη προσπαθεί να κάνει τη δουλειά τη. Εγώ θα περιμένω τον εισαγγελέα, τον ανακριτή, του δικαστέ να μου δώσουν μια δικογραφία. Όταν θα τη διαβάσω, στη βάση αυτών που ξέρω, θα τοποθετηθώ. Στο μεταξύ, αυτό που μπορώ να σα πω, γιατί με, με ρωτάτε μια. Απευθεία ερώτηση και θα... εγώ δεν είπα εκφεύγω ποτέ. Ήταν 7 αυτοί που μπήκαν μέσα στο, στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Ενώ τρώγατε με την παρέα σα. Ναι, ήμασταν με μου, στους συνεργάτε μου του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήμασταν 20 άτομα. Ε, Προφανώ θέλανε σύραξη. Εγώ βγήκα έξω, του ακολούθησα, του λέω θα έρθω μαζί σα έξω να μου πείτε ότι, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Μόνο σα βγήκατε. Βγήκα μόνο με πίτητε για να μην δημιουργηθεί σύραξη. Ε, ένα συγκεκριμένο, ο αρχηγό τη ε, συμμορία αυτή, ο οποίο ήταν 25, 26, 27 ετών, ε, με έσπροχνα και με χτύπα, γιατί, και του έλεγα: Έρχομαι έξω, προσπαθώ να σε τιμήσω να σου πω, να, να, σου πω, να, σε, να σε ακούσω, να μου πει ό,τι θέλει, και εσύ με χτυπά, τέλο πάντων. Με έσπροξε, βγαίνουμε έξω, και τότε δέχτηκα τι γροθιέ, και όταν έπεσα στο, γροθιά, στο, και στο πάτωμα, δέχτηκα και τι κλωτσιέ, αλλά ήταν χειρουργικέ, ήταν μόνο στη μύτη. Σα είπαν κάτι. Λοιπόν, ε, ναι, αυτό είναι αυτό που ερώτηση και ότι ξέρεις, κάτι, κάτι υπόθηκε, κάτι πολιτικό, κάτι κάτι που να μην να καταλάβεις. Γράφτηκε αυτό, γράφτηκε. Αυτό, αυτό υπόθηκε. Αυτό υπόθηκε. Αυτό υπόθηκε. Ε, για, για να μάθεις να ψηφίσεις μνημόνιο. Mm. Ε, αυτό υπόθηκε, αλλά φάνη, δεν, πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ άτσαλος ο τρόπος που υπόθηκε. Και δεν αρκούστηκε και πολιτικό. Μένα μου είπαν άνθρωποι του περιβάλλοντος σου και θα μου διαψεύσεις ή όχι, γιατί προσπάθησα να κάνω και ρεπορτάζ, ότι από τη φρασιολογία των τρόπων των χτυπημάτων δεν ήταν αναρχικοί αυτοί. Και ότι ήταν άνθρωποι, γι' αυτό είπε και η πρώτη εκτίμηση. Γιώργο μου, να, να... Είπε ότι είναι άνθρωποι τη Να δίκας. αφήσουμε τη δικαιοσύνη mm. να αποφανθεί. Ε, Άλλωστε, εσύ είσαι το θύμα. Έτσι, έχω, έχω πει το, ό,τι ήταν να πω. Αλλά για να απαντήσω την ερώτησή σα, ναι, το πρόσωπό του είναι φωτογραφημένο το και καταχωρημένο μέσα στη μνήμη μου. Ο πιτσιδικά τι ήταν, τσιλιαδόρο. Τσιλιαδόρο. Αλλά α προχωρήσουμε όμω γιατί Χωρίς πραγματικά. Είστε αστυνομικού, γιατί κυκλοφορείτε, κύριε Βαρουφάκη. Είστε αρχηγό κόμματο. Γιατί θα πει θεωρώ. Κάποιος. Θεω... Έχετε στη διάθεσή σα κάποιου αστυνομικού. Γιατί δεν του χρησιμοποιείτε. Να σα πω. Τώρα μάλλον θα αλλάξουν τα πράγματα. Λόγω τη απέτηση τη Δαναή, τη συζύγου μου. Ήτανε μαζί Που μου έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και μου λέει ότι από εδώ και πέρα θα έχει του αστυνομικού. Θεωρώ ότι. Νιώθω φυλακισμένο στο να πηγαίνω με αστυνομικού κάπου. Είναι καθαρά αυτό. προσωπική επιλογή αυτή. Δεν έχει άδικο. Και θα προσπαθήσω να γλιτώσω από αυτό. Θα προσπαθήσω να το σκάσω. Θα προσπαθήσω να. μέχρι να γίνουν οι εκλογέ να απεγκλωβιστώ από το κλειό των αστυνομικών. Θα του έχετε, αλλά σα κυνηγάνε κιόλα. Θα με κυνηγάνε. Μάλιστα. <laughs> λοιπόν, <laughs> μάλιστα. Τι <laughs> διαλέξανε αυτοί που σε χτυπήσανε. Ήταν, ήταν αναρχικοί. Είτε ήταν άνθρωποι τη νύχτα. Γιατί χτύπησαν τον Γιάννου Φαρπάκη. Ήξεραν ότι δεν έχει αστυνομία. Αυτό ήταν δηλαδή ή κάτι έχουν μαζί σου. 
Γιώργο μου, να προχωρήσουμε. Ναι. Γιατί, γιατί νομίζω ότι είναι ιστορική η συγκυρία στην οποία ζούμε. Και τώρα θα σου μιλήσω και σαν γραμματέα του ΜΕΡΑ25. Έχουμε μια ιστορική καμπή. Η τραγωδία των Ντεμπών έχει τα χαρακτηριστικά μια εθνική τραγωδία, μια λαϊκή τραγωδία, ενό θρήνου, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία. Για σκέψου, έχουμε χιλιάδε νέου ανθρώπου σε όλε τι πόλει τη Ελλάδα να διαδηλώνουν. Δεν είναι κομματικά ορμόμενοι. Δεν... Όχι, βέβαια. Ευτυχώ τα κόμματα δεν του καθοδηγούμε. Και να θέλαμε, δεν μπορούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για να ξαναδούμε το όλο το ζήτημα, να δώσουμε. Σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να οραματιστούν μια νέα Ελλάδα μακριά από τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την αναξιοκρατία, τον κρατισμό, την ιδιωτικοποίηση και τη ιδιωτικομανία. Και αυτό το Όλα αυτά τα οποία. Κύριε το έλλειμμα εμπιστοσύνη. Το οποίο διαμορφώνεται τώρα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ναι. Και το συζητάμε όλε αυτέ τι μέρε. Αυτά τα παιδιά μπορεί να ζούμε σε μια εποχή που δουλεύουν για 700 ευρώ, ε, που προσπαθούν να σπουδάζουν, να κάνουν τα όνειρά του πραγματικότητα τώρα. Είναι σαν να γκρεμίστηκε το απολύτω αυτονόητο το ότι μπορεί ένα φοιτητή να παίρνει το τρένο από τη Θεσσαλονίκη για να έρχεται στην Αθήνα. Αυτό πώ θα το αντιμετωπίσετε, οι πολιτικέ δυνάμει εννοώ. Είναι σύνδετο το ζήτημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε χάσει, για, σύμφωνα με τα δικά μα στοιχεία, γύρω στο 1 εκατομμύριο νέου και νέε που έχουν φύγει στο εξωτερικό από το 2010. Αυτοί που έχουν μείνει έχουν μπροστά του ένα μέλλον το οποίο είναι σκεφτό. Το οποίο. Δεν εμπεριέχει επενδύσει στι νέε τεχνολογίε. Δεν εμπεριέχει την προοπτική για σοβαρέ δουλειέ. Για δουλειέ που να αμείβονται με έναν τρόπο που να, μπορούν, που να κάνουν μια, μια οικογένεια. Να στήσουν ένα μέλλον για τον εαυτό του. Αυτό είναι το background. Αυτό είναι το παρασκήνιο. Και μετά σου έρχεται μια τραγωδία σαν αυτή των τεμπών που σκοτώνουν την νέα παιδιά που πάνε να σπουδάσουν. Και τότε δημιουργείται το κίνημα. Το ερώτημα είναι, αυτό το κίνημα θα ξεφουσκώσει. Ή θα μεταβληθεί σε μια νέα πολιτική δύναμη, η Μάλιστα. οποία θα συμπαρασύρει όλου εμά του παλιού και θα δημιουργήσει μια νέα Ελλάδα. Ε, Αυτό πω, θα, ότι... θα ήθελα εγώ να πω. Ε, μου επιτρέψει να σου πω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Η κρίση του πολιτικού συστήματο, η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματο, που έχει α, κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι είσαστε όλοι ίδιοι. Mm -hmm. Ότι είσαστε όλοι ίδιοι. Αυτή η αποστροφή για το πολιτικό σύστημα, αυτή η απόρριψη του πολιτικού συστήματο είναι. Γεγονό και είναι καθημερινό. Δεν περιμένανε μόνο αυτή την τραγική ε, ιστορία των τεμπών. Και πιο μπροστά αυτά τα παιδιά είχαν γυρισμένη την πλάτη του στο πολιτικό σύστημα. Δε στι πολιτικέ νεολέ. Κάποτε βασικό κορμό του λαϊκού κινήματο ήταν το νεολογιστικό κίνημα. Αυτό που ανεβοκατέβαζε οι κυβερνήσει ήταν το νεολογιστικό κίνημα. Mm. Τον Ανδρέα Παπανδρέου τον αποθέωσε το νεολογιστικό κίνημα. Αν έβλεπε τι τοπικέ οργανώσει του Πασόκ, γιατί είναι τη ηλικία μου. Και α βάλουμε και τον Δημήτρη Στούμπο και τον α, α, και δικό μα. Στι ηλικίε μπαίνω και στι ιστορίε. Έτσι, που είμαστε στι α... ηλικίε. Θυμάστε τι γινόταν με τι νεολαίε. Και με την νεολαία τη ΚΝΕ και με την νεολαία του, του, του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα την νεολαία τη ΔΕΗ. Ήταν περίοδο δημοκρατική ανάταση ούτω ή άλλω. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτά τα παιδιά που χτίσανε από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματο και του γυρίσαν την πλάτη. Γιατί κατάλαβαν και μια εμπορευματοποίηση. Να μην το πω χειρότερα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ξαναγυρίσουν αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά μα θέλουν ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό που είναι αλήθεια και εκεί θα συμφωνήσουμε είναι ότι δεν ανέχονται πια πολιτικά κόμματα που του ζητούν ανάθεση. Ανάθεση ευθύνη. Ψηφίστε μα και εμεί θα κάνουμε τα όνειρά σα πραγματικότητα. Mm. Αυτό τελείωσε. Ευτυχώ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα παιδιά εκεί έξω θεωρούν ότι όλο το πολιτικό σύστημα είναι το ίδιο. Γιατί ξέρει, Γιώργο, το πρόταγμα είναι όλοι του οι ίδιοι, είναι φασιστικό. Είναι αντικοινοβουλευτικό. Είναι μηδενιστικό και νιχηλιστικό. Τα παιδιά αυτά δε, εκεί δε, έξω δεν είναι νιχηλιστέ. Δεν είναι μηδενιστέ, δεν είναι φασίστε. Δεν λένε κάτω η Βουλή. Δεν θέλουμε Υπάρχει να έχουμε Βουλή. Υπάρχει όμω ένα δεδομένο. Τα τι, λένε, τι λένε, Δεν θέλουμε πρόκια. κόμματα τα οποία μα ζητούν να τα εξουσιοδοτήσουμε. Και εκ μέρου μα να κάνουν μετά το κεφαλιό του. Σύμφωνοι όμω για να Αυτό. πάμε τώρα.